இத்ரீஸ் அலஹி சலாத்து வஸ்லாம் அவர்களை பற்றியான சில செய்திகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இத்ரீஸ் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக சஹிஹான ஹதீஸாக ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்கள் தான் வருது பெருசாக அதிகமான செய்திகள் ஆதமுறை இஸ்லாம் அவங்கள மாதிரி அல்லது மற்ற நபிமார்கள் மாதிரி அதிகமான செய்திகள் எதுவுமே என்ன செய்யலை இடம்பெறல சரியான தகவல்களாக ஒரு சில குரானுடைய வசனங்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு சில ஹதீஸுகள் வருது ஏன்னா பெருசாக அதிகமான விஷயங்கள் இல்லை ஆனால் லைஃபான சம்பவமாக பலகீனமான சம்பவமாக நிறைய வருது ஏன்னா அந்த பலகீனம் எதுங்கிறத நம்ம சொல்லணும் தானே ஏன்னா அதனால் அதை நம்ம என்ன செய்வோம் இன்ஷால்லாம் சேர்த்தே படிப்போம் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானில் சொல்கிறான் ஒதுக்குர் ஃபில் கிதாபி இத்ரீச இன்னஹு கான சுத்தி கன் நபியா இந்த வேதத்திலே இத்ரீஸ் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை நபிய நீங்கள் நினைவு கூறியவராக அவர் இன்னஹு கான சுத்தி கன் அவர் உண்மையாளராகவும் நபியாகவும் இருந்தார் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் இதில் ரெண்டு சிஃபத்தை இத்ரீஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பண்பாக அல்லா சொல்கிறான் ஒன்று உண்மையாளராக இருந்தார் ஏன்னா உண்மையாளராக இருந்தார் இரண்டாவது அலைக்கும் இஸ்லாம் இரண்டாவது நபியாகவும் இருந்தார் ஏன்னா நபியாகவும் இருந்தார் உண்மையாளராகவும் இருந்தார் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எல்லா நபிமார்களும் உண்மையாளர்கள் தான் பொதுவாக அல்லாஹு தாலா நபியை தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் அந்த நபிமார்கள் வந்து மசூம் பாவத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் சரியா ஒரஃபானாஹு மக்கானன் அலியா ஒரஃபானாஹு நாம் அவரை உயர்த்தினோம் மக்கானன் அலியா உரிய இடத்திலே நாம் அவரை என்ன செய்தோம் உயர்த்தினோம் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் இதுதான் இதுரீஸ் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக திருமறை குரானில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு செய்தி இதுரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவங்க சம்பந்தமாக திருமறை குரானில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு செய்தி சரி அடுத்ததாக ஆதம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா இவருக்கு தான் என்ன செஞ்சான் நுபுவத்தை வந்து கொடுத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இடம்பெறுது இமாம் இபின் ஹிசாக் ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க இவர் இவர் தான் முதன் முதலில் பேனாவினால் எழுத கற்றுக்கொண்டவர் இவர் தான் முதன் முதல்ல பேனாவை பயன்படுத்தியவர் அப்படிங்கிற கருத்தில் அதே போன்று இவர் வந்து ஆதம் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்கள் மரணம் அடையும் போது இவருக்கு முந்நூற்றி எட்டு வயது இருந்தது அப்படின்னு இமாம் இபின் இஸ்லாக் ரஹிமஹுல்லா என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு திரு அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் நபிமார்களுடைய செய்தியை பொறுத்த மட்டில் குரானிலும் சுண்ணாவிலும் வந்ததை தான் நாம் என்ன செய்வோம் உறுதியாக எடுத்துக்குவோம் இது அல்லாத வரலாற்று ரீதியான சில தகவல்கள் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் சரியா அப்போ இவர் வந்து முந்நூற்றி எட்டு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுது அதே போன்று இன்னும் ஒக்கது கால தாய்ஃபத்து மின் நாஸ் மக்களில் சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது முஆவியத்தி பினுல் ஹக்கம் அஸ்லமி அப்படிங்கிற ஒருவருடைய அறிவிப்பை விட்டும் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல கேட்டாங்க மணலில் உள்ள ஒரு கோட்டை பற்றி மணலில் உள்ள ஒரு கோட்டை பற்றி ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்துல கேட்கப்பட்டது அப்படி கேட்கும் போது இன்னஹுக்கான நபியுன் அவர் வந்து ஒரு நபியாக இருந்தார் ஏன்னா அவர் வந்து மணலிலே கோடு வரைந்து குறி சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் அவர் குறி சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் ஃபமன் வாசக ஹத்தஹு அவருடைய அந்த கோடு கோடு கிழித்து யாருக்கு குறி சொல்கிறாங்களோ அந்த குறி யாரோடு ஒத்து போகின்றதோ அது அவருக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த செய்தி மட்டும் சஹி முஸ்லீமில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக இடம்பெறுது ஏன்னா ஒரு நபி இருந்தார் அப்படின்னு வருதா இல்லையா இந்த நபி தான் இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிடுறாங்க சொல்கிறாங்க சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி இப்போ இதில் வந்து நமக்கு நினைக்கலாம் குறி சொல்கிறது கூடாதே குறி பார்க்கறது கூடாது குறி சொல்கிறது கூடாது ஒருவேளை அல்லாஹு சாலா முந்தைய சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த நபிமார்களுக்கு அது அனுமதிக்கப்பட்டதாக கூட என்ன செய்யலாம் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா முந்தைய நபிமார்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள் நம்ம சமூகத்திற்கு ஹராமாக இருக்குது ஹராமாக இருக்குது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒருவேளை அந்த அடிப்படையில் முந்தைய சமுதாயத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லாஹுடைய அனுமதியினால் புரியுதா இல்லையா குறி சொல்கிறான்னா குறி சொல்லக்கூடியவனுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம குறின்னு சொன்ன உடனே குறி சொல்லக்கூடியவன் அல்லது ஜோசியக்காரனுடைய குறிய மாதிரி அவர் குறி சொல்லிட்டு இருப்பார்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா நபிமாரோடு சம்மந்தப்பட்டு இந்த செய்தி ஒரு வர்றதுனால அப்படி நாம் என்ன செய்யக்கூடாது திங்க் பண்ணக்கூடாது நாம் அதை எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னா 
அல்லாஹுவின் புறத்திலிருந்து வகையின் அடிப்படையில் மக்களுடைய எதிர்காலம் சம்பந்தமாக அவர் சொல்லக்கூடியவராக இருந்திருக்கலாம் அப்படி தான் நாம் என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா குறிகாரம் யார்த்தேந்து சொல்கிறான் அந்த செய்தியை ஷெய்தானிடமிருந்து சொல்கின்றான் புரிதா இல்லையா அல்லா அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை மலக்குமார்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் போது ஷெய்தான்கள் ஒட்டு கேட்டு என்ன செய்கிறான் குறிகாரனுடைய காதில் ஒரு செய்தியை போடுவான் அவன் தொண்ணூத்தொம்பது பொய் அதில் சொல்லி நூறாக என்ன செய்வான் அடித்து விடுவான் புரிதா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது குறிகாரன் சொன்னோன்னா அந்த குறிகாரன் நினைக்கக்கூடாது சரியா அல்லாஹுடைய வகையின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒருவராக அவர் இருந்திருக்கலாம் என்ற நல்ல அபிப்பிராயம் தான் நாம் என்ன செய்யணும் கொள்ளணும் ஒல்லாஹு ஆலம் ஏன்னா இவர் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய செய்திகள் அதிகமான செய்திகள் வந்து பொய்யான தகவல்களாக நபிமார்களை பற்றி உலமாக்களை பற்றி தீர்ப்பளிப்பவர்களை பற்றி அவுலியாக்களை பற்றி எப்படி அதிகமான விஷயங்கள் பொய்யாக புனைந்து சொல்லப்பட்டதோ அதே போன்றுதான் இவரை பற்றியும் நிறைய செய்திகள் பொய்யாக புனைந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு இமாம் இபுன் கசி ரஹிம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரஃப அனாஹு மக்கானன் அலியா ஒரஃப அனாஹு நாம் அவரை உயர்த்தினோம் மக்கானன் அலியா உயரிய இடத்திலே அவரை உயர்த்தினோம் வருதா இல்லையா அப்போ அந்த உயரிய இடம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுல தப்சீர் ஆசிரியர்கள் நிறைய கருத்துக்களை என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க இதில் வந்து கமா சபத் அஃபி சஹேஹைன் ஃபி ஹதீஸ் இஸ்ரா இஸ்ராவுக்கு விண்ணுலக பயணம் மேற்கொண்டாங்களா இல்லையா ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் விண்ணுலக பயணம் மேற்கொண்டாங்களா இல்லையா அப்படி விண்ணுலக பயணம் மேற்கொள்ளும் போது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க நான்காவது வானத்தை கடக்கும் போது நான்காவது வானத்தில் யார் இருக்கிறா இதிரீஸ் அலா இஸ்லாம் அவங்க இருக்கிறாங்க யார் இருக்கிறாங்க இதிரீஸ் அலா இஸ்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ஓ ரஃபானாஹு மக்கானன் அலியா நாம் அவரை உயரிய இடத்திலே உயர்த்தினோம் என்று சொன்னால் வானத்தில் நான்காவது இடத்தில் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படி நாம் உயர்த்தினோம் அப்படி நாம் என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கிடணும் இந்த செய்தியை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று இபுனு ஜரீர் சொல்கிறாங்க இபுனு ஜரீர் அப்படி அன் ஹிலால் இபுனு எசாஃப் அப்படிங்கிற அவரை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகிறது இபுன் அப்பாஸ் ரதியுல்லான் ஒரு இடத்துல கேட்கப்படுது ஒரு ஃபைனாகு மக்கானன் அலியா உயரிய இடத்திலே அவரை உயர்த்தினோம் அப்படின்னா என்ன என்று கேட்கப்படும் போது அல்லாஹுத்தால அவருக்கு வந்து என்ன செய்தான் வகை அறிவித்தான் இன்னி அதாவது இதிரீஸ் அல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்றதாக அறிவிக்கப்படுது அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் ஆதமுடைய பிள்ளைகளுடைய அமல்கள் உயர்த்தி காட்டப்படுது அல்லாஹுடத்துல புரிதா இல்லையா தினமும் நமது அமல்களை எல்லாம் கொண்டு செல்வதற்காக சில மலக்குமார்கள் காலையிலையும் சாயங்காலம் என்ன செய்கிறாங்க வந்து போகிறாங்க அது ஹதீஸில் வந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா காலையிலும் மாலையிலும் சில மலக்குமார்கள் என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹுவிடத்தில் அமல்களை கொண்டு செல்வதற்காக என்ன வந்து போகிறாங்க அந்த மாதிரி எனது அமலும் அல்ல அவருடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களுடைய அமல்கள் உயர்த்தி கொண்டு செல்லப்படுவதை போன்று எனது அமலையும் அல்லாஹிடத்தில் உயர்த்தி கொண்டு செல்லப்படுவதை நான் அதிகம் விரும்புகின்றேன் என்று இதிரி சலா இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்களாம் சொல்கிறாங்களாம் ஏன்னா அப்போ அதே போன்று மலக்குல் மௌத் அவரை சந்தித்து அவருடைய அந்த உயிரை கைப்பற்ற வரும்போது இதிரி சலா இஸ்லாம் அவங்க அவருக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட மலக்கல் இடத்துல சொல்கிறாங்க என்ன நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தில் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக அமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் கொஞ்ச நாள் கூட வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இதை வந்து நீங்கள் மலக்குள் மோத்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரா இதிரி சலா இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்களாம் அந்த மலக்கு இதிரி சலா இஸ்லாம் அவர்களை ஹமலஹு பைன ஜனா ஹைஹி சும்ம சாயித பிஹி இல்லாமா வானத்தில் வந்து அந்த மலக்கு வந்து சுமந்து கொண்டு போகிறாங்க ஏன்னா நான்காவது வானத்துக்கு வந்த உடனேயே மலக்குள் மௌத்த வந்து அந்த மலக்கு சந்திக்கிறாங்க மலக்குள் மௌத்த சந்திக்கிறாங்க அப்போ மலக்குள் மௌத்திடம் நீங்கள் கேளுங்க அதாவது இதிரி சலா இஸ்லாம் அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க மலக்குள் மௌத்து வந்து அந்த இதிரி சலா இஸ்லாம் அவர்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட மலக்கு இருக்கலாங்களா இல்லையா அந்த மலக்கிட்ட கேட்குறாங்க ஐ ஒய்ன இதிரீஸ் இதிரீஸ் எங்கே அலை சலாத்து இஸ்லாம் இதிரீஸ் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து எனது முதுகுக்கு மேலே தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே மலக்கல் மௌத்து சொல்கிறாங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அல்லாஹு தாலா அவருடைய உயிரை நான்காவது வானத்திலே கைப்பற்றுமாறு என்னை அனுப்பி வைத்தான் நான்காவது வானத்தில் கைப்பற்றுமாறு என்னை அனுப்பி வைத்தான் ஏன்னா அப்போ நான் அல்லாஹுடத்தில் கேட்டேன் எப்படி நான்காவது வானத்தில் அவருடைய உயிரை கைப்பற்ற முடியும் அவர் தான் பூமியில் இருக்கிறாரே எப்படி நான் நான்காவது வானத்தில் அவருடைய உயிரை கைப்பற்ற முடியும் என்று அல்லாஹுடத்தில் கேட்டேன் 
ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா அல்லாஹ் சொன்னதை மாதிரி அவர் என்ன செய்கிறார் இப்போ நாலாவது வானத்தில் இருக்கிறாரு இப்போ அதனால் அவருடைய உயிரை வந்து நான் கைப்பற்ற வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலா ஒரு அஃபானாகும் அக்கானன் அலியா அவரை உயர்ந்த இடத்திலே நாம் உயரிய இடத்திலே உயர்த்தினோம் என்பது நாலாவது வானத்தில் அவரை உயர்த்தினானா இல்லையா அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான்னு சொல்லி இந்த ஒரு தப்சீர் வருது ஏன்னா இதுவும் கட்டுக்கதை இதுவும் என்னது கட்டுக்கதை புரியுதா இல்லையா இதுவும் என்னது ஒரு கட்டுக்கதை ஏன்னா புகாரியில் இன்னொரு செய்தி இடம்பெறுகின்றது இதுவி சலை இஸ்லாம் சம்பந்தமாக புகாரியில் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது செய்தியாகவும் முஸ்லீமில் நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது செய்தியாகவும் இடம்பெறுகின்றது அது என்ன செய்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவங்க எத்தனாவது வானத்தில் சந்திக்கிறாங்க இதிரீஸ் அல்லா இஸ்லாம் அவங்கள நாலாவது வானத்தில் சந்திக்கிறாங்க இப்படி நாலாவது வானத்தில் சந்திக்கும் போது மர்ஹபம் பில் அஹுஸ் சாலிஹ் ஒன் நபி யூஸ் சாலிஹ் ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க நாலாவது வானத்தை கடக்கும் போது இதிரீஸ் அல்லா இஸ்லாம் வந்து சலாம் சொல்லி ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்களை எப்படி வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னா நல்ல சகோதரனே வருக நல்ல நபியே வருக என்று நினைச்சாங்க வரவேற்றதாக ஒரு ஹதீஸ் வருது புரியுதா இல்லையா அப்ப இது முஸ்லீம்ல நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது செய்தியாக வருது புகாரியில மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக இடம்பெறுது சையானாதிஸ் சையானாதிஸ் ஆமா மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸ் இது சையானாதிஸ் ஏன்னா இதிரி சலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சார்பாக வரக்கூடிய செய்திகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரானுடைய வசனம் சரியா குரானுடைய சூரத்து மரியம்ல ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனங்கள் இது சரியான விஷயம் ரெண்டாவது நாம் சொன்ன மாதிரி சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அவர் வந்து கோடு போட்டு குறிபார்க்கக்கூடியவராக இருந்தார் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருதா இல்லையா இதுவும் சகிகான செய்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக வருது ஏன்னா அடுத்ததாக வந்து இந்த இந்த செய்தி அதாவது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நாலாவது வானத்தை கடந்து செல்லும் போது இதிரி சலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை கடந்து செல்லும் போது இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்கள் மரஹமில் அஹிஸ் சாலிஹ் நபியுஸ் சாலிஹ் ஏன்னா அதாவது நல்ல சகோதரனே நல்வரவு ஆகட்டும் ஏன்னா நல்ல நபியே நல்வரவு ஆகட்டும் சொல்கிறாங்களா இல்லை இதுவும் சரியான தகவல் சரியா அடுத்து வலம் யக்குல் கமா கால ஆதம் ஓ இப்ராஹிம் அதாவது ஆதம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை போன்று என்ன செய்யலை மரஹபம் பின் பின் நபி உஸ் சாலிஹ் வல் இபுன் உஸ் சாலிஹ் அப்படின்னு என்ன செய்யலை சொல்லலை ஃபலவ் காலு ஃபலவ் கான் அஃபி அமூத் நசபிஹி ல கால கமா கால லஹூ அதாவது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு செய்தி சொன்னோமா இல்லையா இதிரீஸ் அலி இஸ்லாமுடைய சந்ததியில் இருந்து தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அல் அஹுஸ் சாலிஹ் நல்ல சகோதரனே அப்படின்னு அதனால் சந்ததின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறாங்க புரியுதா இல்லையா இதுதான் வந்து இதிரீஸ் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய செய்தி சரியா அப்போ இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் சம்பந்தமாக வேறு பெருசாக நமக்கு தகவல்கள் குரான் ஹதீஸில் இல்லை நாலாவது வானத்தில் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்தித்தார்கள் என்ற அந்த செய்தி மட்டும்தான் சரியானது அதை போன்று அவர் மணலிலே கோடு போட்டு குறி சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் குறின்னா என்னங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் குறின்னு சொன்ன உடனே மரியம்ல வந்து சூரத்து மரியம்ல ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் ஏன்னா குறின்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் அது நம்ம மற்ற குறிகாரங்க பார்க்குற மாதிரி குறின்னு நம்ம என்ன எடுத்துக்க கூடாது அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து வகையின் அடிப்படையில் அவங்க என்ன செய்யலாம் மக்களுடைய எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு இதாக கூட என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் இதான் இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் சம்பந்தமாக வந்து செய்தி சரியா இன்ஷால்லா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் நூஹ் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக படிக்க இருக்கிறோம் நூஹ் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக சூரத்து நூஹில் அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அது வந்து பெரிய வரலாறு நூஹ் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறு கொஞ்சம் பெரிய வரலாறு ஏன்னா இன்ஷால்லா அதை வரக்கூடிய நாட்கள் என்ன செய்வோம் படிப்போம் இன்ஷால்லா ஏன்னா சுபானக்கல்லாகும் ஒவ்வியம் திக்கே அஷாதன்லா இல்லாஹ் இல்லாந்த அஸ்தவருக்கு ஒத்துக்கு